ஆரம்பிச்சிடலாம் வணக்கம் உங்கள் அனைவர் சார்பிலும் ஆனந்தை வரவேற்கிறேன் வணக்கம் ஆனந்த் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து கோபம் பயம் போன்ற உணர்ச்சிகள் புரிதலுக்கு அப்புறமும் வருதே ஸோ அதனால அதாவது புரிதல் என்ன அப்போ புரிதலுக்கு அப்புறம் வந்ததுன்னா அப்போ புரிதலோட அவசியம் என்ன அப்போ அதுவும் கண்டினியூவா கோபம் பயம் இல்ல தேவையில்லாத ஏதோ நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாமே அதை எல்லாத்தையுமே அப்படி எடுத்துக்கலாம் அது வந்து புரிஞ்சல் புரிதலுக்கு அப்புறமும் புரிதலுக்கு முன்னாடி எப்படி கோபம் பயம் உணர் இந்த மாதிரி உணர்ச்சி எல்லாம் வருதோ புரிதலுக்கு அப்புறமும் இதெல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கே அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்போ அந்த புரிதலோட அவசியம் தான் என்ன அப்போ புரிதல் எதுக்கு அப்போ என்ன யூஸ் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி வச்சிருக்கோம் ஸோ அதை பத்தி உங்களுடைய கருத்து நீங்க ஏதாவது ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டென் பிப்டின் மினிட்ஸ் அதை பத்தி பேசிட்டு அப்புறம் நம்ம அந்த சப்ஜெக்ட் உள்ள போகலாம் வேணாம் ஸோ யாராவது அதை பத்தி சொல்லணும்னா நீங்க ப்ரைஸ் அண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க சொல்லலாம் அவசியம் என்ன புரிதல்னால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்றதான் ஒரு கொஸ்டினா வச்சிருந்தாங்க இந்த டாபிக்ல சோ அதை பத்தி நீங்க யாராவது கருத்து ஷேர் பண்ணும் இல்ல அதுக்கு அதை பத்தி உங்களுடைய வியூ அதுக்கு பத்தி ஆன்சர் பண்ணணும்னாலோ நீங்க வந்து ஹேண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பேசலாம் பாஸ்கர் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் பாஸ்கர் நீங்க அன்மியூட்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் ஐயா புரிதல் கேக்குது பாஸ்கர் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மியூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப பேசலாம் பேசுங்க ஆ இப்ப கேக்குதுங்களா ஐயா ஐயா கேக்குது ஐயா புரிதல் ஏற்பட்ட பிறகு நமக்கு சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி உள்ள உணர்வுகள் தானா ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தே இருக்குது ஆனா இந்த புரிதல் எதுக்கு நம்ம உதவி பண்ணதுன்னா அந்த உணர்வுகளை நாம நிர்வாகம் பண்ணாம விட்டுற மாதிரி ஒரு புரிதலை நமக்கு ஏற்படுத்துது அதனால என்னன்னா அந்த உணர்வுகள் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணாம இருக்கிறதுனால அதாவது தேவையான ஹேண்டல் பண்ணணும் தேவையில்லாத மதத்துல நம்ம அது கூட அந்த அகத்தோட உணவோட சண்டைப்படாம ஒரு மன போராட்டம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு இந்த புரிதல் ரொம்ப நமக்கு அவசியமா இருக்கு இல்லையா சதாசிவம் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் ஆனந்த் வணக்கம் சார் புரிதலுக்கும் இதுக்கும் நீங்க சொல்ற கோபம் பயம் அதுகளுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை கோபம் பயம் அதுகள் அவை வந்து கண்டிருக்கும் ஆனா புரிதல் வந்த பிறகு அதுதான் அதில் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் புரிதலுக்கு முதல் நாங்கள் வி ஆக்ட் ஆன் தேம் பட் புரிதலுக்கு பிறகு வி டோன்ட் ஆக்ட் ஆன் தேம் வி ஆக்ட் ஓன்லி ஃபார் த எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்ஸ் இஃப் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க் வி ஆக்ட் ஓகே ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ காளிதாஸ் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சார் கேக்குதுங்களா பேசுறது வணக்கம் சார் உங்களுக்கும் மேடமுக்கும் அங்க இருக்கிற பகவத் மிஷன்ல இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோட முதல் வணக்கம் 
என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றது எனக்கு உண்மையிலுமே புரியுது ஆனா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுது எனக்கு வந்து வர ஃபீலிங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் எண்ணி மீறி வந்து என்ன சொல்றது அதை வந்து ஆஹ் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிடுறேன் ஸோ பண்றேன்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு அப்பெல்லாம் என்ன டவுட் இருக்கும் அப்படின்னா வந்து நம்ம இன்னும் சரியா புரிஞ்சுக்கலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் திரும்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்னது ஆஹ் இங்க பகவத் மிஷன்ல சொன்னது எல்லாமே நான் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்கிறேன் அந்த கேட்கும் போது எனக்கு வந்து நார்மலா இருக்கு பட் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு என்ன சொல்றது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மைண்ட் செட்க்கு போயிடுது மைண்ட கேள்வி இதுல வந்து என்னன்னா கோபம் பயம்ன்றது வந்து புரிதலுக்கு அப்புறமும் வரும் வராமலாம் இருக்குது ஆனா அதோட முரண் முரண் இருக்கு பாருங்களா ஏன் வந்துருச்சு அப்படி ஏன் வந்துருச்சுன்ட்டு அதோட ரெனிவல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நார்மலா அந்த ரெனிவல் வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் சார் இதுதான் அதனால அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து குறைஞ்சிரும் அதோட டியூரேஷன் குறையும் இதுதான் புரிதலுக்கு பிறகு இருக்கிற இது சார் இது என்னோட கருத்து ஓகே ரொம்ப நன்றி சார் ஆ தேங்க்யூ புரிதலுக்கு பிறகு ஏன் திருப்பி வருது இப்ப நேத்து இப்ப என்னோட கருத்தை தெரிவிக்கிறேன் நானு நேத்து இப்ப நண்டா சாப்பிட்டுட்டோம்னா இன்னைக்கு பசி வரதானே செய்யுது அது போலதான் புரிதல் வந்து ஒரு வெளிச்சத்தை போன்றதுன்னு நினைச்சுக்கிறேன் நான் எது எப்படி இருக்குதோ அதை அப்படியே காட்டுது இங்க மரத்தை மலையாவோ மலைய மரமாவோ காட்டாது இப்ப ஒரு வெள்ளை ரோஜா பூ இருக்குது அதோட நேச்சர் அது வெள்ளையாதான் இருக்குது ஆனா நம்மளுடைய பார்வை நம்மளுடைய இப்ப நம்ம ஒரு சிவப்பு கண்ணாடி போட்டு பார்த்தா சிவப்பா தான் தெரியும் மஞ்சள் கண்ணாடி மஞ்சளா தான் தெரியும் இது போல வந்து இந்த புரிதல்னால மத்ததெல்லாம் மாறணும் நம்மளுடைய ஒண்ணும் இப்ப கிள்ளுனா வலிக்காம இருக்காது நம்மளுக்கு கோபம் வரதான் செய்யும் இத புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப தண்ணீரோட நேரம் என்னன்னா அதுக்கு நேரம் கிடையாது எதுல விழுதோ அதை போன்றது இந்த புரிதல் இருந்ததுன்னா நமக்கு பாதிப்பு வராது அதாவது செய்யற வேலையில தான் இருக்கலாமா ஒழிய அனுபவத்தை நம்ம மாத்தணும் நம்ம அவசியம் கிடையாது இப்ப மனம் வந்து இப்ப இந்த புரிதல்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது மனசை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மனம் வந்து எது இருக்குதோ அது அப்படியே காண்பிக்குது என்ன உள்ள இருக்குதோ அதுதான் அதோட வேலையா இருக்கு கண்ணாடி போனது நம்ம பாக்குற கண்ணுலதான் கோளாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அறிவுலதான் பிரச்சனையா இருக்கு இத புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுக்கு விடை கிடைக்கணும்னு என்னோட கருத்து நன்றி ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் இந்திரா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாமா வணக்கம் மேடம் வணக்கம் 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 இது புரிதலுக்கு அப்புறம் வந்து புரிதலுக்கு அப்புறம் வந்து எங்களோட அனுபவம் சொல்றேன் இது புரியாததுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த தாட் வந்தாலும் அது யோசிச்சுட்டே இருக்கும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது அப்படிதான் சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து அது அதுக்கு அது முக்கியத்துவம் கொடுத்தது இல்ல இந்த தாட்ஸ் அப்படிதான் வருது போகுது அது சொல்லும் போது ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இருக்கும் போதுதான் நம்ம என்ன சொல்றது நம்மளோட எனர்ஜி எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகுறது இல்ல என்ன வேலை இருக்கோ அது அதை பத்தி தான் யோசிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் எப்பவுமே சைலண்ட் மோடு அந்த மாதிரி சைலண்ட் மைண்ட் வந்து ரொம்ப சைலண்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது காமா இருக்கிற மாதிரி இந்திரா 
உணர்ச்சிகளும் பயம் கோபம் வந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு புரிதல் அடைவதற்கு முன்னாடி நாம வந்து இந்த பயம் ஏன் வருது இந்த கோபம் ஏன் வருது இது போகும் அப்படின்னு அதை பத்தி திங்க் பண்ணு கஷ்டப்பட்டுதல் ஏற்பட்ட பிறகும் நான் எப்படி புரிஞ்சு ஒரு <laughs> 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 சரி ஐ திங்க் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் ஃபுல்லாக போயிடலாம் நினைக்கிறேன் ஓகே ஐ திங்க் எல்லாரும் அவங்க அவங்க இதில் சொன்னீங்க கிட்டத்தட்ட அதே இது தான் வேறு வேறு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ புரிதல் ஆமாம் நீங்கள்லாம் சொன்ன மாதிரி இப்போ புரிதலுக்கு முன்னாடி வந்து அதிலே அதை இந்த மாதிரி உணர்வு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி எண்ணம் எனக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதிலே ஒரு போராட்டத்திலேயே சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஸோ புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னென்னா அந்த போராட்டம் இல்லை ஸோ அப்பவும் அதே கோபம் பயம் எல்லாம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வரதான் செய்யுது பட் அந்த போராட்டம் இல்லாதனால அது நீடிக்காது ஸோ முன்னாடி வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கோபமோ ஒரு பயமோ வந்து ரொம்ப நேரம் நீடிச்சுட்டு இருக்கும் அது கூட உட்காந்து அந்த பெரிய போராட்டமே உள்ள நடந்துட்டே இருக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் கான்ஃப்ளிக்ட் ஒரு போராட்டம் நடந்துட்டே இருக்கும் உள்ள அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்ப வந்து அது அது புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நம்ம எதுவுமே அதை பண்ணாததுனால அதை அதை வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் அதை போறதுக்கு அனுமதி இந்த சுதந்திரம் கொடுத்ததுனால என்ன ஆயிடுதுன்னா அது மீறிட்டா நம்ம விட்டு போயிடுது அது நம்மள எந்த பிரச்சனையும் ஸோ அதனால எந்த போராட்டமே இல்லாம போராட்டமே இல்லாம ஒரு மனசு மனசு இயங்குற மாதிரி ஆயிடுது அதனால அந்த உணர்வும் வந்து நீடிக்க மாட்டேங்குது ஸோ நீடிக்காதனால என்னன்னா அந்த உணர்வோட தாக்கம் இல்ல பாதிப்பு அதோட இன்டென்சிட்டியும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு பயமோ கோபமும் வரத்துக்கும் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வர பயமோ கோபமோ அதோட தாக்கம் வந்து ரொம்ப ஐ மீன் கிட்டத்தட்ட முன்னாடி வந்து ஒரு எண்பது பர்சன்ட் தாக்கம் இருந்ததுன்னா இப்ப வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் தாக்கம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ரொம்ப லேசா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்கும் அதனால அதுதான் புரிதலோட மெயின் பெனிஃபிட்டே ஏன்னா முன்னாடி வந்து போராடி அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதை தாட்டை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த போராட்டத்திலேயே கண்டினியூஸா இருப்போம் புரிதலுக்கு அப்புறம் அந்த போராட்டம் எல்லாம் நின்று போயிடும் அந்த அதை போராட தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால அது தா அந்த நீடிக்காது உடனே ஸ்டாப் ஆயிடும் இமீடியட்டா சீக்கிரமா ஸ்டாப் ஆயிடும் அதனோட தாக்கமும் குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால அதுதான் புரிதலோட பெனிஃபிட்டே ஸோ தாக்கம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால நம்ம ஃப்ரீயாக நம்ம நம்ம எனர்ஜி நம்ம ஃபோக்கஸ் எல்லாம் வந்து செயலில் இன்னும் ஃப்ரீயாக செயல்படலாம் முன்னாடி வந்து புரிதலுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இந்த போராட்டத்தை பற்றியே யோசிச்சுட்டு அதிலேயே நம்ம ஃபுல் சக்தியும் அதிலேயே செலவழிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு அந்த போராட்டத்திலேயே ஈடுபட்டுட்டு இருக்கோம் பட் இப்போ அந்த போராட்டம் நின்றுட்டதுனால நம்ம நம்ம ஃபுல் எனர்ஜி நம்மளுடைய ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அட்டென்ஷனை வெளி செயலில் யூஸ் பண்ணி நம்ம செயலில் இன்னும் வெற்றிகரமாக இன்னும் பெட்டராக செய்ய முடியும் ஸோ இதுதான் புரிதலோட அவசியம் அதாவது பெனிஃபிட் உணர்வு அப்படியே தான் அதே கோபம் அதே பயம் அதே வருத்தம் எல்லாம் உணர்ச்சி எல்லாம் வந்துட்டே இருந்தாலுமே பட் அதோட தாக்கம் எல்லாமே கம்மியா இருக்கும் அது நேரமும் நீடிக்க நீடிக்காம இருக்கும் ஏன்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அலோவ் பண்ணிடுவோம் அதனால வந்து வெளியில செயலை வந்து இன்னும் சிறப்பா செய்ய முடியும் ஸோ அதுதான் சம்மரி மாதிரி சொல்லணும்னா அதுதான் ஸோ இப்போ இதை சம்பந்தமாவோ இல்ல ஜென்ரல் டாபிக் ஓவரால் ஜென்ரல் டாபிக்ல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க ஆன்சர் ஆப்ஷன் பண்ணி நீங்க கேட்கலாம் நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மகிழ்ச்சி இன்பம் வரதான் செய்யும் 
அதை புரிதல் இருக்கும்போது அது பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம எந்த பிரச்சனையும் ஒரு துன்பமும் இருக்காது இதில் புரிதல் ஏற்பட்ட பிறகும் பயம் வருது அப்படின்றது கோபம் வருது அப்படின்னா நம்ம வெளியில் ஒருத்தர்கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது அவர் சொல்கிற கருத்து நம்ம பாதிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நமக்கு கோபம் வரதான் செய்யும் அந்த கோபம் வந்து நம்மளை தற்க தற்காத்து கொள்றதுக்காக தான் ஆமா இதுதான் நான் அந்த கேள்வியில இருந்து புரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த கேள்வியில மீண்டும் என் கோபம் வருது இன்டராக்ட் பண்ணும் போது கோபம் வருது அவ்வளவுதான் காளிதாஸ் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் அவர் வரல ஒப்போ வணக்கம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒண்ணுமே இல்ல புரிதலுக்கு அப்புறம் அது வரதான் செய்யும் அதுதான் இயற்கை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து வெறும் புறம் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க எனக்கு <laughs> இருக்கும்போது நமக்கு இந்த கோபம் இதெல்லாம் எதுவுமே வர்றது இல்ல ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணும் போது தான் அந்த எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த தகுந்தார் போல தான் நமக்கு வந்து கோபமோ எந்த ஒரு எமோஷனா இருந்தாலும் அந்த எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம கிட்ட ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா தவிர நார்மலா இருக்கும்போது நார்மலா இப்ப நான் ஐயாடு பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு கோபம் வராது பயமும் வராது எதுவுமே வராது நார்மலான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ல தான் ஐயா ஆக்சுவலா 
அவரு பியூட்டிஃபுல்லான அந்த மீனிங் சொன்னாரு அது உண்மையானது ஆக்சுவலா நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணும் போதுதான் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகும்போது நமக்கு இன்டர்னலா ஒரு எஃபெக்ட் வருது இப்போ ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு நம்ம டிராவல் பண்ண போறோம்னு நினைச்சாலும் கூட உடனடியா அதுக்கு உண்டான அந்த எமோஷன்ஸ் தானாவே வருது ஓகே ஆஹ் அது வந்து இப்படி ஆன்டிசிபேஷன் மூலமாவோ ஃபியூச்சர்ல இப்படிதான் நடக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு நமக்கு எமோஷன் வருது ஆனா அந்த எமோஷன்ஸ் ஏன் வருதுன்னு நம்ம முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஏன் வருது அதோட போராடிட்டு இருந்த நேச்சர் முன்னாடி இருந்தது இப்போ அந்த 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 போராடுற நேச்சர் மாறி போய் அதை வந்து ஏன் அது ஏன் வருதுங்கிறது போல அதை வந்து எக்ஸ்டர்னலுக்கு எப்படி பயன்படுத்தலாம் அது ஒரு ஒரு கைடா எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஐயா கைடா எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சோ அதை வந்து பாசிட்டிவ் வர ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சுவா நம்ம எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு பயன்படுத்த முடியும்னா பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் அவ்வளவுதாங்க ஐயா வேற ஒன்னும் இல்லங்க ஐயா ஆஹ் புரிதலுக்கு அப் எனக்கும் நடந்ததுதான் புரிதலுக்கு அப்புறமும் எனக்கு கோவம் எல்லாம் வந்ததுதான் ஆஹ் பயமும் வரும் கோவமும் வரும் வந்ததுதான் ஆஹ் அடிக்கடி வரும் சோ அந்த சமயத்துல என்னன்னா நம்ம அந்த அதை ஆக்சுவலா பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா கோவங்கிற உணர்வு தாங்க ஐயா பயம் எல்லாம் அங்கே வந்து நம்மளோட இன்டர்னல் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கணும் ஒரு சுச்சுவேஷன் சம்பந்தமா இருக்கும் ஆனா கோவத்தை எக்ஸ்பிரஷன் பண்றது தாங்க ஐயா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு ஏற்படுது ஆக்சுவலா நம்ம இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப்ல உள்ளவங்க கிட்ட தான் நம்ம கோபத்தை வந்து இம்மிடியா நம்ம வெளிப்படுத்திடுறோம் ஆஹ் இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாதவங்கள்ட்ட என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம எழுப் அதாவது உள்ள தோணும் அந்த இந்த கோபம் வரும் ஆனா அதை நம்ம வெளிப்படுத்த மாட்டோம் ஆஹ் ஒரு சில சமயத்துல என்ன பண்ணிருவோம் நம்ம சப்ரஸ் பண்ணிருவோம் பட் ஆனா நம்ம இப்ப இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா அதை ஃப்ரீயா விட்டுருவோம் முன்னாடி இந்த சப்ரஸ் பண்ற ஆக்டிவிட்டி நம்ம கூட நடந்துட்டு இருந்தோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படியா ஓகே அவருடைய நேச்சர் அவருடைய குணம் சிதம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அதை ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான அப்ரோச்ல நம்ம எடுத்துக்கும் போது சோ அந்த இதை வந்து நம்ம அதுக்கு அந்த அந்த உணர்வுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துடுறோம் சோ அது வந்து நம்ம நம்மக்குள்ள போய் ரிசிட்டிவா போய் தங்கி அதாவது ஐயா சொல்லும் போது நிறைய இடத்துல எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வன்மமா போய் நம்மக்குள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகாதுங்க ஐயா சோ ஏன்னா அந்த வன்மம் வந்து பல பாதிப்புகளை நம்ம பிசிக்கல் லெவல்லையும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்கிறது உண்மைங்க ஐயா அவ்வளவுதாங்க ஐயா நல்லதுங்க ஐயா ஓகே மெயினா எதனால இது இது வந்ததுன்னா ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன சில பேர் கொஸ்டின் என்ன வச்சிருந்தாங்கன்னா இப்ப புரிதலுக்கு அப்புறமும் பயம் கோபம் வருத்தம் இதெல்லாம் வருது புரிதலுக்கு முன்னாடியும் வந்தது புரிதலுக்கு அப்புறமும் வருது அப்ப புரிதல் எதுக்கு எனக்கு இதனால என்ன பெனிஃபிட் இது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ அதனால அதை அட்ரஸ் பண்றதுக்காக அதை மெயினா அந்த என்ன பெனிஃபிட் இதனால புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அதே கோபம் பயம் வரும் ஆனா அதோட அதோட நேச்சர் அதோட டைமென்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு அதை சொல்றதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டின் இது பண்ணோம் ஆமாங்க ஐயா இது பியூட்டிஃபுல்லான கொஸ்டின் ஐயா இன்னொரு உணர்வு வருதுங்க ஐயா சொல்றதுக்கு ஷேர் பண்றதுக்கு என்னன்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்துல வந்து பிசிக்கல் வேர்ல்டுல நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் இல்லாம வாழவே முடியாது சாத்தியமே இல்லை அது இயற்கையா இருக்கட்டும் மனிதனா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் சரி சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஆப்போசிட்ல புரிதல் இல்லாம இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமையா நம்ம புரிதலோட இருக்கோம் அப்படின்னாக்க அவங்களுடைய அந்த ஆக்டிவிட்டியை நம்ம பார்க்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி அன்கன்சியஸா இருக்குங்கிறத நம்மளால அந்த ஒரு நம்ம அந்த தெளிவுல இருக்கிறதுனால நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியுதுங்க ஆக்சுவலா நிறைய இப்போ அந்த அதுதான் எனக்கு நடந்துட்டு இருக்கு அவங்க பேசும்போது அவங்களோட ஆக்டிவிட்டி இது பண்ணும்போது நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது ஓகே அவங்க அவங்க மேல தவறு கிடையாது ஓகே அதனுடைய கண்டிஷன்ஸ் அதனாலதான் அவங்க அந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்றாங்க ஓகே அவங்களை அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கோம் ஒண்ணும் தப்பு இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் நமக்கு இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஏற்படுதுங்க ஐயா சோ அந்த சமயத்துல அவங்களுடைய நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்மூத்தா இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா விட்டுருவோம் அவங்கள ஃப்ரீயா விட்டுறலாங்க ஐயா ஒன்னும் தவறு இல்ல அதுதாங்க ஏற்படுதுங்க ஐயா இது நமக்கு ஏற்படும் நம்ம புரிதலுக்கு அப்புறம் ஐயா ஓகே ஓகே ஓகேங்க நன்றிங்க நல்லதுங்க ஐயா थैंक यू थैंक यू வெங்கடேசன் அடுத்து கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க இங்கிலீஷ் is it okay sir okay yeah, i am relatively new to this uh-huh. um, beautiful way of understanding and handling uh, life okay. and i'm so blessed that i okay. you know started uh, joining this group and getting to know so
uh, if they face difficult situations, we are in a position to understand and tell them that, um, you know, we're able to work on the outside and try to give them a solution or give them certain suggestions. But when the same kind of sol uh, difficult situation happens to us, we tend to get a little stuck. So I feel it is something to do with uh, attachment and detachment. So is that something to do uh, with uh, a deeper understanding? Because I'm just slowly getting open to um, all these uh, ways of uh, life. So would you be able to give me some clarity on that, sir? Sure, sure. So where are you from, first of all? I am from Chennai, sir. Chennai, okay. Fine. So what you're saying is correct. Attachment or what we call is the pleasure-seeking nature. So okay. that's the core of our, uh, the root of all of our problems. So as you said, uh, you're able to uh, suggest somebody, or, uh, you know, some solutions because you're not attached or you're not involved in the problem. That's why you can look at it as an outsider, as a third person, and then suggest various solutions. But whereas when we are into the problem, then we get attached to the problem. We get stuck with that because we have uh, framed a certain set of rules that, you know, these are the things that should happen and these are the mm. things that should not happen. These are the emotions or thoughts I should should arise in my uh, mind. These are the emotions and thoughts I should not have or it should not arise in my mind. We have formed, framed certain set of rules already. We have made those in, you know, based on our own uh, assumptions based on our own concepts that we have heard from somebody or we must have read in some books. So we have kind of uh, assumed or made up in our mind that all these negative emotions, be it anger, lust, uh, jealousy, whatever, all those things should not, are not good. They are all bad and it should not occur in our system. So if we, if it happens, then we immediately try tend to reject or tend to get rid of them. And if all the positive emotions like uh, pleasantness, beautiful, hmm. uh, happiness, etc., if all those emotions happen, we have, uh, we have branded them as good emotions. And you know, so if that happens, immediately we want to retain them as much as possible. So we are doing this because of our pleasure seeking nature, because we always, our mind's nature is always looking for pleasure. So okay. whether you call it as attracting the positive emotions, or okay. even getting rid of the negative emotions is also pleasure seeking only, right? Because it's okay. both the same. Getting you want to get rid of negative emotions because you don't you cannot suffer that pain. You cannot uh, withstand that pain. So you want yeah. to go towards the pleasure. So the root of all our problems, the psychological problems, is pleasure seeking. Yes. Right. Okay. That's the whole problem here. And what do we give as a recommendation for this? As a mm. solution for this problem is that to understand the nature, the functioning of our mind. So if you mm. understand how our mind, the system, psychological system works, how it functions, what is our role here really? What can we do here and what we cannot do? If we understand okay. this completely, then we will be able to easily handle this mind. This is just an instrument given to us. So okay. We don't need to, if we know how to handle, similar to suppose you're buying a TV, if you know how to operate that, if you know what are the various uh, switch buttons that you need to press for various functions. If you know it correctly, then you will be able to operate and utilize that uh, TV in a proper way. Similarly, this is an instrument. Mind is an instrument. If you know hmm. how to handle, if you know how to utilize, then you will be able to utilize in the best possible way. The problem right. comes only if you do not know what to do. That's where we get stuck when there is a problem. So what we are saying is all these thoughts, emotions, feelings, whatever we call the psychological portion, hmm. there are... The, two sets of like how our body is made up of, there are two types of functions. One is the internal organs, right? Yes. The heart, liver, kidney, etc. They function on their own, right? Yes. They don't yes. wait for us to give any command or uh, they don't wait for our consent. They simply operate on their own, which is not under our control. But whereas the other outward functions like walking, you know, sleeping, jogging, etc., running, whatever. Yes. So all those are, we do it willfully. Only if I want to yes. do, I can do it. That is my freedom. Yes. Similarly, yes. mind also has these two sets of two different portions. Even mind has that. So one is the these thoughts, emotions, and feelings. Suddenly, when whatever the situation you are in, according to the seriousness or the impact of the situation, some emotions, some feelings will keep arising in our mind, which we mm. don't have any control. Similar to the heartbeat or a blood flow, blood circulation, these emotions also will arise on its own. Yes. We don't have any control. But the only thing is, 
when when you want to act on something when you want to do an external action then you can think about that external action you can do planning right mm. we do mm. plan think and act right so those thinking mm. is also part of the mind only but that is our wish right that is our willful thinking so these okay. are the two separate uh, we we should be able to understand this clearly so there is there okay. is one portion which is completely automatic system like auto uh, auto system yes, there involuntary. is involuntary correct and there is one portion which is the manual portion so yeah. our role is only in this manual portion if you try to involve get involved in the auto se- segment and yeah. then try to manipulate things then that is where things go wrong so oh. Oh. coming to the problem so when there is an emotion when we are stuck in a problem yes obviously there will be some uh, sorrow or jealous or anger whatever emotions that is its nature that is mind's nature we cannot do anything with that so we have to understand that we cannot do anything we don't have any control over them but what do we have control on we only have control on thinking about the action that we can you know that okay. we can get involved in so that's the only portion that we have control on not in the emotional portion so if okay. we understand this clearly um, then we will be able to address the problem in a much better way and we will not get stuck uh, when there is right. a real problem that's the whole okay yes yes thank you so much sir and also i think on the outside when you try to work out something take an action isn't yeah. it important uh, how you choose to respond to situations also because if you learn to react mm-hmm. it can lead to a a problem yeah but when you learn to respond to an issue you will be able to solve it better so isn't there a difference between reaction and responding sir yeah it is almost the same thing actually what we just talked about reaction yeah. is more of uh, you are attached to the emotions you know suppose your anger something something happened in the external situation and it triggered an anger angry you know you became angry or it triggered an mm. anger emotion in you so immediately you start reacting you are thinking how can i how can he do this or how can he do this to me you know this mm. is not at all justified if you feel like that automatically you become anger and if you are able to obviously you will try to express and uh try to react so that is what is reaction reaction is yeah. you're not worry you're not um, you're more interested in the emotion that has happened to you and that you're trying happening. to react to that emotion there is response is what is it required in that situation what is the objective yes. that you're trying to deal with what are you trying to do with that person if the objective is something else then uh, then you know just using your emotion to express and uh, tend to act with your emotions will not help because the objective help. is something else that you have to achieve you know do some work or something with that person so that is the most important thing important. in the situation right if you understand that clearly then you will be able to respond related to that work what is required for that work you will be able to respond rather than worrying about your emotions so all right. this will get sorted out once you come to this understanding all these yes. reaction responding everything will get sorted out on its own once you come to this understanding so understanding is the key that's the key. root of all our problems i mean that's the root Uh, that solves all our problems or it, it entirely mm-hmm. eradicates the root of our problem as well so you should focus on understanding once you are completely understood then that will lead to psychological freedom then you will be able to address uh, your problems in a better way thank you so much sir appreciate your time yeah thank you so much okay no problem <laughs> thank you thank you ma'am thank you thank you ma'am thank you வந்துச்சுலாம் <laughs> 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 ஆமாங்க ஐயா எனக்கு ஒரு பேர் கேள்வி வந்துச்சு எப்படின்னா அதுதான் எல்லாமே வந்து கேட்டு கேள்வி கேட்டு கிளாரிஃபை பண்ணி தெளிவாடுறதுக்காக எல்லாம் கேட்க கேள்வி தூண்டு வருதா என்னன்னு தெரியல என்னன்னா எனக்கு அப்படி ஒரு உணர்வு வந்துச்சு இப்போ என்னன்னா இப்போ வந்து இப்ப நம்ம வந்து டே டைம்ல நம்ம இருக்கோம் நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டி நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது ரிலேட்டட் ஆனதா ஒரு புரிதலுக்கான ஒரு பாயிண்டா தான் எடுத்து நான் கேட்கிறேன் ஐயா நைட்ல வந்து நமக்கு வந்து தாட்டர் ப்ராசஸ் இருக்கிறது இல்ல நம்மளுடைய ட்ரீம்ல ஸ்டேட்ல வந்து 
நமக்கு தாட் ப்ராசஸ் இருக்கிறதுல நம்ம எங்க இருக்கிறோம் நமக்கு தெரியவே இல்ல அது ஆக்சுவலான விஷயம் தாங்க பட் ஆனா டே டைம்ல வந்து நிறைய தாட்ஸ் வந்து 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 போகுது ஆக்சுவலா சோ இது வந்து நம்மளுடைய இந்த எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்ட்ல நம்ம இருக்கிறதுனால இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல எல்லாருமே இருக்கிறதுனால இந்த தாட்ஸ் வந்து எல்லாருடைய தாட்ஸ் வந்து நமக்குள்ள வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா ஐயா எல்லாருடைய நம்ம நம்ம நம்மளுடைய நிறைய பேரோட பழகிறோம் ஏன்னா என்ன நான் ஐடியில இருக்கும்போது எந்த தாட்ஸ் எதுவும் ஓடுறது இல்ல ஒரு தனிமையில நம்ம இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் அதிகமான தாட்ஸ் வர்றது இல்ல ஆனா பட் நம்மளுடைய மனிதர்கள் பக்கத்துல இருக்கும்போது அவங்களுடைய இது இருக்கும்போது அந்த தாட்ஸ் ஃபுல்லோ வந்து ஏதோ ஒரு 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 டிஃப்ரெண்டான ஒரு தாட் ஒரு 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 ஃபீலிங் ஒரு சென்சேஷன் ஒரு ஃபீலிங் இதெல்லாம் வருது ஆக்சுவலா வரும் சோ இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வருதுங்களா அதான் அடுத்தவங்களோட தாட்ஸும் நமக்குள்ள வந்து வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும்போது நம்ம உணர்றதுங்களையா வரதுக்குள்ளோ <laughs> உங்களுக்குள்ள வர எண்ணங்கள் உங்களுக்கு பழைய இந்த பாஸ்ட்ல இருக்கிற மெமரியோ இல்ல அவங்கள ரிலேட்டடா பியூச்சர்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பிளானோ எதை பத்தியோ நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது தானே வருது சோ அது உங்களுக்கு வர தாட் தான் நீங்க அவங்களுக்கு வர தாட் உங்களுக்குள்ள வருதுன்ற மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டே இல்ல உங்களுக்கு நீங்க அவங்க எப்படி ரிலேட்டடா இருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள வர தாட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த ஹோல் அண்ட் சோல் இந்த தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே நமக்குள்ள இருந்து ஜென்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஐயா சொல்றீங்க அப்படிதானே ஐயா ஆமா ஏன்னா உங்களுக்கு உங்க கான்சியஸ்னஸ்க்கு உங்களுக்குள்ள வர்றது மட்டும் தானே தெரியும் அவங்களுக்கு வர்றது வந்து இம்பாக்ட் ஆகலாம் அது வேற விஷயம் பட் அதுவுமே உங்க ரிலேட்டடா நீங்க நீங்க தான் நாங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சனே திருப்பியும் நீங்க இருந்தா தானே அவங்களே அப்போ இல்லையா உங்களுக்கு அவங்க ரிலேட்டட் அப்படின்ற மாதிரி தானே வருது அந்த மாதிரி ஆமாங்க ஐயா ஆமாங்க ஐயா ஓகேங்க புரியுதுங்க ஏன்னா தாட் இல்லாம ஏதாவது அப்படி ஒரு இது அப்படி ஒரு இது ஸ்டேஜின்னு கிடையாது அது வந்து நைட்ல தான் அது நம்மளால அது உணரவும் முடியாது தாட்ல ஸ்டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளால உணரவும் முடியாது அது இந்த இந்த கான்சியஸ் லெவல்ல வேர்ல்ட்ல வாழும் போது நம்மளால அது பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஆஹ் இருந்தாலும் அந்த கேள்வி எனக்கு தோணுச்சு பட் அது பாசிபிலிட்டி இல்லைங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஐயா ஏன்னா அது நைட்ல தான் அந்த ஸ்டேட்ல எதுவுமே <laughs> 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 பட் ஆனா அதோட நேச்சர் என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதோட ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம ரெஸ்பி ரியாக்ட் பண்ணாம இருந்துட்டோம் அப்படின்னாக்க அது தானாவே வந்துட்டு போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது ஓகேங்க நல்லது கரெக்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அது அது இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தா தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம எவ்வளவு யூஸ் பண்ணிக்கணுமோ பண்ணிக்கலாம் நீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டே வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி முடி ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும்னா வேஸ்ட் இல்ல அது ஒன்றும் யூஸ் ஆகிடுது அங்க ஹ இருக்காங்க ரைட் எஸ் انا மூணு क्वेश्चन சதா சிவம் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் வணக்கம் ஆனந்த் ஆ வணக்கம் சார் சின்ன கேள்வி என்னன்னா எங்களுக்கு கோவம் வரையற போது அதை நாங்க திங்க் பண்ணி தான் அது தேவையில்லாத கோவம் வந்து அசஸ் பண்ணி விடுகிறோமா இல்லை விட்டா அது அது நேச்சுரலாகவே அது அப்படி இல்லாமலே போகுது ஆண்டு ஓகே இதில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் விடுறதுன்ற மாதிரி எதுவும் கிடையாது இல்லையா ஏன்னா ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு விடுறதுன்னா நீங்கள் என்னவோ நிற்குது நீங்கள் தள்ளி விடணுன்ற மாதிரி ஜஸ்ட் அந்த வேர்ட்ஸ் யூசேஜ் இப்போ சொல்கிறேன் வேர்ட்ஸ் யூசேஜ் ப்ளஸ் அந்த அர்த்தத்திலையும் எடுத்துக்க தேவையில்லைன்றதுக்காக சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி போயிட்டு தான் இருக்கு கோவம் வந்தாலுமே வந்து அடுத்த நிமிஷமே போறதுக்கு ரெடியா தான் இருக்கு நம்ம பிடிச்ச அதை கன்வெர்ட் பண்ணி திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி ஆமா இந்த கோவம் வந்து அது நியாயம் தானே அது எப்படி அவங்க பண்ணலாம் இப்படி என்ன எப்படி இப்படி இன்சல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நினைச்சா ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து கையில எடுத்துட்டீங்கன்ற மாதிரி அர்
இல்லையா அது எதுவுமே பண்ணாம அது அப்படிதான் வரும் ஆமா இந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படிதான் வரும்ன்ற விட்டுட்டா ஒண்ணும் அதுவே போயிடும் சோ அது ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு நம்மளா பிடிச்சு நிறுத்தும் போது தான் அது நிக்குது சோ அதனால வந்து அது அதுவுமே நம்ம மீறி நடந்துட்டா ஒண்ணும் பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது அதனால ஒண்ணும் இல்லை பட் அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு சுச்சுவேஷனுக்கு எப்படி இருக்கோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு கொஞ்சம் நிதானமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு இது மட்டும் நம்ம அந்த நிதானம் மட்டும் இருந்தா போதும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி அது வந்தா வரட்டும் வந்து நம்மளுக்கு கையில எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அதனால ஒண்ணும் தப்பெல்லாம் கிடையாது அதை உட்காந்து கையில எடுக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் போராடிட்டு இருக்க தேவையில்லை அது வந்தா வந்துட்டு போகுது ஸோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் நிதானமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் அதுவும் எக்ஸ்பிரஸும் பண்ணிட்டோம் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே அடுத்த தடவை கொஞ்சம் இல்ல அவங்ககிட்ட போய் சாரி கேட்டு அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ என்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ அதைதான் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால கோபம் வர்றது வராதது அதை பத்தி எல்லாம் உட்காந்து யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது அது என்னவோ பண்ணிட்டு போட்டோம் உள்ள நம்ம வெளியில கொஞ்சம் அந்த காரியம் செய்யறதுக்கு இப்போ ஏதோ ஒரு காரியம் செய்யறதுக்காக தான் ஒருத்தர்கிட்ட டிரான்சாக்ட் பண்ண போறீங்க இல்லையா பேசுறதுக்கோ ஏதோ பண்றீங்க அந்த காரியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த எந்த அப்செக்டிவ் என்ன ரிசல்ட்டுக்காக எதுக்காக அவங்ககிட்ட போய் ஹேண்டில் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முக்கியம் நம்மளுக்கு அதை விட்டுட்டு எனக்கு கோபம் வந்ததை தூக்கி அவங்ககிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுன்றது முக்கியம் கிடையாது இல்லையா அந்த வேலை நடக்கணும்னு தானே ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதுல நீங்க போக்கஸ் பண்ணிக்கினவே ஆட்டோமேட்டிக்கா கோபம் அதுகளை நாங்கள் கையிலே எடுக்கிறது எடுக்காம இருக்கிறதுதான் எடுக்காம இருக்கிறதுன்றது கரெக்ட் தான் ஆனா நீங்க அதையே உட்காந்து ஒரு எடுக்காம இருக்கணும் எடுக்காம இருக்கணும்னு சொல்லி அது ஒரு போராட்டமா மாத்திட தேவையில்லைன்றேன் அது பாட்டுக்கு நடந்து உங்களை மாதிரி மீறி உங்களை மீறி எடுத்தாலும் ஓகே தான் பட் அந்த வெளியில காமிக்கிறத மட்டும் அந்த காரியம் செய்ய எந்த காரியம் செய்யறோமோ அதுதான் முக்கியம் நீங்க கோபத்தை உட்காந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுன்றதுக்காக வந்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பேசுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க கூட நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஏதோ ஒரு கோபம் படுத்துற மாதிரி யாரோ பேசுறாங்கன்னா இப்ப கோபத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது முக்கியமா இல்ல அந்த மெசேஜ் இப்போ இன்னைக்கு இந்த செஷனோட அப்செக்டிவ் என்னன்னா இந்த மெசேஜ் எடுத்துட்டு போய் சொல்லணும் அப்படின்றது தான் அப்செக்டிவ் இல்லையா என்னுடைய கோபத்தை அவங்க ஏதோ சொல்லிட்டாருன்னா கோபத்தை காமிக்கணும்ன்ற முக்கியம் இல்லையா அதை விட முக்கியம் வந்து மெசேஜ் சொல்லணுன்றது தான் சோ அந்த அந்த அப்செக்டிவ்ல கிளியரா இருந்துட்டாவே கொஞ்சம் நிதானமா இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இப்படி சொன்னாதானே புரியும் இல்ல கோபமா என்னோட கோபத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டேன்னா அவங்களுக்கு என்ன வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அது நடக்காது இல்லையா சோ அந்த நிதானத்துல இருந்தா போதும் அப்படின்னு அது இல்லாம இப்ப சில வேளை கோபம் வந்த உடனே நாங்க இந்த கோபத்தை கேன் வி மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அது வந்து ஒரு அனலைஸ் பண்றதுக்காக தான் சொல்றோமே தவிர நீங்க அந்த டைம் உட்காந்து இப்ப யூஸ் பண்ணுமா வேணாமா எல்லாம் யோசிக்கவே முடியாது அது கோவம் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து எல்லாம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் ஒரு கோவப்பட்டல கொஞ்சம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருமே தவிர நீங்க இதெல்லாம் யோசிக்க முடியாத இருக்கும் இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்படிதான் நம்ம சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அனலைஸ் பண்ணி சொல்றோம் அவ்வளவுதான் தவிர அந்த மொமெண்ட்ல நீங்க எது நடந்தாலும் ஓகே தான் பட் வெளியில அந்த செயலுக்கு பாதிப்பு இல்லாத மாதிரி நீங்க பாத்துக்க வேண்டியதுதான் உங்களுடைய இது மத்தபடி உள்ள வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி கையில எடுத்துட்டேன் திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே உங்களை மீறி எது நடந்தாலுமே ஓகே தான் இந்த செயலுக்கு பாதிப்பு கம்மியா எவ்வளவு பாதிப்பு கம்மியா இருக்குமோ அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா செயல் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லாட்டி செயலுக்கு செயல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு தடவை அடி வாங்கினா தெரிஞ்சிடும்ல ஒரு ரெண்டு தடவை சறுக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தேர்ட் டைம் ஓகே கொஞ்சம் இந்த தடவை கேர்ஃபுல்லா இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு இது ட்ரிகர் ஆயிடும்ங்களா நம்மளுக்கு அந்த இது இருந்தா போதும் மனவேதனை ஸோ அது வந்து ஏன்னா இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த புரிதல்லையே வந்து 
நம்ம நம்ம எந்த அளவுக்கு ஓப்பன் மைண்டடா திறந்த மனதோட இந்த கருத்தை ஏத்துக்க முடியுது ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்செப்டன்ஸ் ஏத்துக்கிறது தான் அந்த மனப்பான்மை அதான் சொல்ல வரமே ஸோ அதனால அவங்க எந்த அளவுக்கு இது ஏத்துக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்க முடியும் பட் நம்ம போய் கருத்தை வந்து போர்ஸ் பண்ணி திணிக்கவோ இல்ல அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது நீங்க உங்க ஸ்டைல்ல உங்க உங்களுக்கு எப்படி சொன்னா அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணலாமே தவிர மற்றபடி ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல அவங்க ரிசீவ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தா தான் ஆஹ் அவங்க இந்த ப்ராப்ளம் இந்த புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா தான் அவங்க ரிசீவ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அதனால அதை இதை பத்தி சொல்லி இந்த மாதிரி பெனிஃபிட் எல்லாம் இருக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இல்ல உங்களுக்கு உங்க நீங்க புரிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட இருக்கிற சேஞ்சஸ் எல்லாம் பார்த்து அவங்க இம்ப்ரெஸ் ஆகி ஓகே அப்ப நானும் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்ததுன்னா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் நீங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை நான் ரொம்ப நாளா பாத்துட்டு தான் இருக்கிறேன் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா நல்லா தான் இருக்குது இருந்துட்டு இருக்கேன் ஒரு மன ரீதியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் எல்லாம் நட நடக்கும் போது ஒரு ஒருத்தட்ட ஒரு ஒரு நண்பர்கிட்டையோ இல்ல தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட ஒரு 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 பணத்தையே கொடுக்குறோம் அவங்க வந்து லாஸ்டா வந்து இல்லைன்னுறாங்க இல்லைன்னா கிடைக்காதுங்கிறாங்க அது மாதிரி நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணும் போது நம்மளால வந்து அதை விட்டு ஏல முடியவே மாட்டாங்க நைட்ல தூக்க வர மாட்டேங்குது என்னடா அது மாதிரி ஆயிட்டுதா அப்படிங்கிற மனநிலையில இருந்து நம்மளும் சரி இது நினைக்காம இருக்க முடியல மன ரீதியா ரொம்ப போராட்டம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு பழச நினைக்க கூடாது சரி இது வரும் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை எடுத்துக்க முடியல பொருளாதார இழப்புனால அது ரொம்ப நம்ம மனத பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இது மாதிரி சூழ்நிலையில வந்து நம்ம அதை எப்படி கையாளணும் அப்படிங்கறது சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஓகே நம்மளும் இதை நினைக்க கூ நீங்க சொல்லும் போது இது வந்து இப்படி நடந்துச்சு ஆனா நம்மளும் நினைக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவீங்க இல்ல சோ அதுதான் அங்க அந்த போராட்டம் தான் அதுதான் போராட்டத்தையே கிரியேட் பண்ணுது நினைக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லை இப்ப வந்து நீங்க இந்த புரிதலே என்ன சொல்லுது மனசு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னா எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எதுவும் நடந்தாலுமே வெளியில ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்குதுன்னா அது அது அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ற மாதிரி அதை பிரதிபலிக்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு எண்ணம் உணர்வு வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதுதான் அதோட மனசோட வேலையே அதுதான் அதுதான் மனசோட வேலை இப்ப வந்து வெளியில யாரோ ஏமாத்திட்டாங்க ஏதோ சொல்றீங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து இந்த மகிழ்ச்சி உணர்வா வர முடியும் மகிழ்ச்சி உணர்வு தான் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு மனசு சரியா வேலை செய்யலன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா வெளியில யாரோ ஒருத்தர் தப்பா உங்களை ஏமாத்திட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வருத்தமோ இல்ல கோபமோ அதுதானே வரணும் கரெக்ட் தானே அது அதுதானே கரெக்டான உணர்வு தானே வரணும் அதுதானே அப்படிதானே கரெக்ட் ஸோ அதனால அது கரெக்டா தான் வேலை செய்யுது அது பிரச்சனை கிடையாது பிரச்சனை வந்து நீங்க வந்து அது வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இப்ப சொல்றீங்க இல்லையா அதுதான் போராட்டத்தை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அது இப்படிதான் வரும் அது நம்ம கையிலயே கிடையாது நீங்க நிறுத்தணும்னு சொன்னா நிறுத்தவோ இல்ல வர வைக்கணும்னு சொன்னா வர வைக்கவோ அது நம்ம கையில நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல அதோட நேச்சரே இதுதான் இதுதான் அதோட வேலையே மனசோட வேலையே என்னன்னா வெளியில நடக்கிற சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு எண்ணமோ உணர்வோ கொடுத்து பிரதிபலிக்க செய்யறது அதுதான் ஒரு தூண்டுதலே நீங்க ஆக்ட் பண்றதுக்கே அதுதான் ஒரு தூண்டுதல் அந்த வருத்தம் கூட எதுக்காக வருதுன்னா உங்களை தூண்டி ஒரு செயல் செய்ய வைக்கிறதுக்கு தான் அது நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா நைட் எல்லாம் தூங்க முடியலன்னா தூங்க முடியலன்னா என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணும்னு உங்களை தூங்க உங்களை உங்களை எதிர்ச்சி ஏதாவது ஆக்ஷன் பண்றதுக்காக தூண்டுது அதுதான் தூண்டுதல் இல்லாட்டி ஓகே பணம் போச்சுன்னா ஓகே பரவாயில்ல அப்படின்னு விட்டீங்கன்னா ஜாலியா தூங்கிட்டீங்கன்னா எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டீங்க இல்லையா எதுவுமே எந்த வருத்தமும் இல்ல எந்த இதுவும் இல்லைன்னா ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டீங்க அவ்வளவுதான் ஓகே போனா போட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுருவீங்க சோ அந்த மனநிலையில இரு அந்த மனநிலையில இருக்கு இருக்காம இல்லாம உங்களுக்கு செயல்ல தூண்டத்துக்கு தான் இந்த உணர்வே வருது சோ அதனால உணர்வு வரதான் செய்யும் அதை நீங்க வரகு வரக்கூடாது இல்ல வந்திருக்கு வரக்கூடாது இப்படி எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கே அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க நினைக்க தேவையில்லை அது வரதான் செய்யும் அந்த தூண்டுதலை வச்சுட்டு நீங்க தூக்கம் தூக்கம் இல்லாம இருக்குன்னு சொன்னீங்களா அப்ப என்ன பண்ண முடியும் என்னென்ன பண்ண முடியும் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியலாம் கூட வேற யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்ல உங்க சீனியர் உங்களோட பெரியவங்கிட்டயோ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எப்படி எப்படி எல்லாம் இந்த ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு
ஓகே இப்ப வர்றது வந்து அது வந்து நம்ம பாசிட்டிவான விஷயமா அதை நம்ம மாத்திக்கிறதுக்கான ஐடியா பண்ணிக்கணும் சரி வர்றது வந்துதான் வந்துதான் ஆகும் அது வந்து வரக்கூடாதுன்னு நினைக்க கூடாது சரி வந்ததுன்னா அதை எப்படி நம்ம இப்ப நீங்க இப்ப நீங்க சொல்ல லாஸ்டா சொல்றதா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது பிரச்சனைகளை சரி பண்றதுக்காக தான் வருதுங்கிறது அது புரிதல் இல்ல அந்த புரிதல் இன்னும் வரல ஆமா எல்லா உணர்வுமே ஏதோ ஒரு யூஸ்க்காக தான் வருது சில டைம் எதுவுமே இல்லாம வரலாம் அது வேற விஷயம் பட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு செயலை தூண்டுறதுக்காக தான் இப்போ ஒரு கோவம் வருதுன்னா உடனே நீங்க அதை வச்சு தானே ஆக்ட் பண்ணுவீங்க கோவமே வரலன்னா ஆக்ட் பண்ணவே மாட்டோம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க யாரோ ஒருத்தரும் சும்மா அடிக்கிறாரு தான் உங்களை உங்களுடைய சர்வைவல் உங்களை தற்காத்துக்கிறதுக்கு நீங்க அதை அந்த ஆக்ட் ஆக்ட் பண்ணாதான் நீங்க அதை அதுக்கு ஒரு தூண்டுதல் இருந்தா தான் நீங்க ஆக்ட் பண்ணுவீங்க எது வந்தாலும் ஓகேன்னு சொன்னா நீங்க ஆக்ட் பண்ணவே மாட்டீங்க ஸோ வெளியில செயல் செய்யறதுக்காக தான் இந்த உணர்வு எல்லாமே வருது அதை நீங்க தூண்டுதலா யூஸ் பண்ணி ஆக்ட் பண்ணிக்க வேண்டிதான் கோபம் வந்து செயல்படாமது அந்த உணர்வு போய்விடும் அப்படின்னு நாம நினைச்சு செயல்படாம இருக்கிறோம் அது வந்து எப்படி இருக்குனாக்கா நம்ம அறிவினுடைய இயலாமை உணர்றது தான் ஞானம் ஆனா அந்த அறிவு வந்து மெயின்ட்டா ஒர்க் பண்ணுது எப்படின்னா இது மாதிரி நம்ம செயல்படாம இருந்தா அது போயிடும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு வைக்குது இந்த எதிர்பார்ப்பு வைக்கிறதுனால என்னன்னா அது அங்க கொஞ்சம் பிப்டி பர்சன்ட் தான் சக்சஸ் ஆகுது பிப்டி பர்சன்ட் சக்சஸ் ஆகுறது இல்ல நாம என்ன பண்ணோம்னாக்கா நம்ம முழுக்க முழுக்க இது நம்ம செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்ல இயலாமை உணர்ந்த நிலையில பண்றதுனால அது போயிரும் நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ண கூடாது ஆஹ் அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும் போது நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நமக்கு மன அளவுல விடுதலை கிடைக்கும் இயலாமை தான் அதான் அதான் சும்மா இருன்னு சொல்றதும் இல்ல நம்ம இயலாமை தான் இங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ புரிஞ்சுக்கிட்டா இதை வந்து சும்மா இருந்தா போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இல்ல ஒரு அதையுமே ஒரு அப்செக்டிவ் ஒரு கோலா வச்சுக்கிட்டு பண்ணோம்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஆமா அதுதான் வந்து இதுவாயிடுது ஃபெயிலர் கொஞ்சம் பாதி சக்சஸ் ஆகுது மீதி பாதி கொஞ்சம் அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுது அப்போ நம்ம முற்றிலும் நம்ம இது பண்றதுக்கு எதுவும் முடியாதுன்ற அறிவு முழுக்கமா நம்ம அத நம்பி விடணும் அப்படி விடும்போதுதான் நமக்கு சக்சஸ் ஆகும் நல்லது
थैंक यू थैंक यू भास्कर फ्रांस मध्य अलग ना और कुछ राइस पन आ रहे हैं इंदा ठीक है और अनम्यूट पन रहे मध्य अलग ना सर ना उनको अनम्यूट पन इरके हाँ उन्हें लाज हेलो हाँ मालूम हाँ सोलेंगे सर हाँ वो रचना डिस्कशन था वो तो मैंने डी और सार वो तो ब्रदर वो तो क्या टाइम के लिए याद है नंबी के इधर आखों आप नहीं आए याद वो रूम क्या माना पाइंट आता है वो सुनना तो क्या इन द कोबो बायो इधर एंड में इधर ले रूम पर तोड़ा बोलते नहीं करना याना ने नंबी के इधर आखों वंदे बाकूड़ नंबर के नेरिंगी ये वर्गले वंदे ये नान Dan nama kita neringi orang le, anda drogon, anda pandam ada, ada tangi kerde, aduk ke kobom bayam berada, ya kita dah soling ini, adu anda samali kita anda, dua orang cili yang berada soling, right, ana adu anda, terumban nama rika rika ber pandra deh, pakar, awal sana ada ur perih panah panat ter ada taro cingla, adi ada war ke, adi ada taro mana ni perih war ke le perih padi pukar deh, awal ke. Adu tripi barat, ya itu betulnya kadekya adu ingkar 100 persen tu orang mudik kuantap perahu. Nama ka adu kobo mu bayu mu pot gede. Tripi baratan sih. Ipa adu sami itu la bandu patingna bera bagi lama. Apa dah bandu nama patatna lelai orang tumbat tulia bera ni lelai mati. Ini tu bandu tiru tu na, yana per beli lepai adu kobo Bayi itu, nama bayi berdiri di rumah ini ke bawah panik lah, ada berapa persen. Anak anda mudi ada sami itu lah, anda, ya, anda, anda, kau bawa bayi, anda unat cili ke, nengi, apa soling, ini, sami itu lah, anda, nama anda, bandel, kerana kita dia armat ceron, illa anda tanah bayi panama armat ceron. Ipa anda, nama ini, dah puri dulu, yang dah lakukan ini, nengi, nengi. Okay. So, that's why you have a new idea. You have a scope for the scope of the scope. You don't have to go to the scope. You don't have to go to the scope. That's why you have to go to the nature. That's why you have to go to the nature. You have to go to the nature. So, we 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 have to go to the heartbeat. We have to go to the breathing. Lah, seperti nak itu. Adem hari natural itu, anda nanas soda natural seperti itu. Ada nama kayu bercium, atau itu mungkin pandi mata lama dia. Sehingga lah, dah itu scope pilihan itu, na pandla scope pilihan na beri lah, garu beri lah, lah. Ia tidak itu na. Scope pilihan na orang pun pandi dia. Orang dah ada. Mudi jadi mudi jadi na suara itu dia na pandla. Di dalam orang approach itu na pom dia. Ia ada. Orang itu baru itu pergi terkena lah. Orang itu rumah lah. Ia ada cair ada cair, nyusut terkena lah. Orang itu use pun tidak. Ia ada itu scope pilihan na pandla. Ira itu kah, ira itu sayel, pandi try pan lah, ira itu options panam beri maaf ini. Ia ni boleh ada orang tu nih ya, itu pandar itu pora di terenda, itu needi cik terenda orang ni. Anak ada tu orang tu, anda itu itu orang tu cepat orang beri sudan tu nak kurus tu yang ni, ada ada orang tanah kau ni nak kau ni itu lapoi orang, cikram aku orang. Ini, ini lah kau ni, ada ini itu apa tu nak ni kerap? Orang kuri pit biadi orang muda, anda biadi kita orang dapur lah marde edukur. Orang 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 marde edukur, apa ni? Nah, nama orang orang terus edukur. Ia selepas itu baru masa itu. Selepas itu baru sekarang kami ada di kawasan itu. Ia diadili perlu. Ia ini mesti indah. Nalai melayu itu indah. Padi itu perlu. Ia ada water ini perlu. Nama selam itu. Yang ke indah itu orang itu. Orang itu understand itu. Indah perlu. Nampol itu. Ia ada water ini perlu. Indah indah unat cik itu. Indah nama water ini perlu. Ia itu pakar itu. Muda itu perlu perih padi padang. Ia ini. Apa itu? Nampol itu. Biarlah yang kau ये पूरी जगह कोटा दे रहे इनके और सॉल्यूशन ये रख कर मार ही दे रहे था ना कंडीपर सॉल्यूशन कड़िया दे रहा है ये ना नंबर तिरुम्बो तिरुम्बो पौरा तो तक दाम वरुण ने अल्लाह पूरी दे ये नो डे ये ना किन्हा तो ना ये तो कुछ टाइम ये रख कर मार बति निगेना नहीं करेंगे आधे लाता � Full sahaja mana kurutur na, irinda ani, warisya kanak kala irika pora, nala oke, abdin sahaja mana kurutur dana itu pergi puri dale. Nala itu me panna puri ada, naya yar solat itu orang ne irikno, lala orang ne poinno, anjir musyatul poinno, anjir menar tul poinno, anjir nala poinno, entla, 
நான் எந்த டைம் லைனோ இல்ல ஒரு ஒரு டெட் லைன் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது இல்லையா ஏன்னா எங்க கையிலயே கிடையாது எங்க கையில இருந்தா நான் ஏதாவது பண்ணலாம் அஞ்சு எப்படி அஞ்சு மணி நேரத்துல இருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு எப்படி குறைக்கிறது ஏதாவது டெக்னிக் இருந்தா அதெல்லாம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரிதான் எதுவும் எங்க கையில இல்லையே இதை வந்து பண்ணவே முடியாதுன்னு தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ பண்ணவே முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கும் போது அதுவா தான் போயிடுது அதனால அது வந்து நம்ம எதுவுமே நம்மளோட கொஞ்சத்துக்கு முன்னாடி யாரோ கூட சொன்னார் இல்லையா இயலாமையை தான் புரிஞ்சுக்கணும் இங்க இயலாமையை புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அது சீக்கிரமா போகுதே ஒழிய நீங்க உடனே போறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி அது வந்து திருப்பி முயற்சி மாதிரி ஆகிடும் அது வந்து வேலைக்காகாது திருப்பியும் திருப்பி நம்ம போறா இருக்கும் அதனால இயலாமை தான் இங்க இயலாமை என்னால முடியல அவ்வளவுதான் இதுதான் எனக்கு என்னோட கையில கிடையாது அதுவா வருத்தம் வருதுன்னா வருது நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா தான் அதுவா நகர்ந்து போக நினைக்கு பிரதர் எனக்கு ஒரு கேள்வி எடுத்துப்பேன் என்னன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு நோய்க்கு தகுந்தாப்புல நம்ம இந்த பீரியட் மாறுது அது சிகிச்சை பீரியட் மாறுது ஒரு வாரம் ஒரு மாசம் இப்ப நம்ம பாதிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி என்னதான் நம்ம புரிதாலும் அது கொஞ்சம் டைம் அந்த இன்டர்வல் வர்றது நியாயம் தானே அப்போ அத வந்து இப்ப ஒரு நாள் இப்ப இந்த புரிதல் வந்ததுனால ஒரு நாள் போகும் இல்ல ஒரு வாரத்துல போகும் இல்ல அப்படின்னு அந்த 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 நிலைமையில வரும்போது இது ஒரு மாசம் இல்ல பல மாசம் வந்து காலம் எடுக்கிறதுனால இது வந்து கர்மான எடுத்துக்கிறதா இல்ல விதினு எடுத்துக்கிறதான்னு ஒரு ஒரு கேள்வி வருது இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இல்ல அது உங்களுக்கு அதுல நம்பி இருக்கிறதுனா அதனா அது ஒண்ணு கூட எடுத்துக்கலாம் அதனால ஒண்ணும் இல்ல என்ன நம்ம இப்போ எதனால வந்ததுன்றத பத்தி கிடையாது நம்ம இங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான் இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா பாக்குறோம் சொல்யூஷன் வந்து இது நம்ம இந்த மனசுன்ற ஒரு விஷயமே இந்த ஒரு இயக்கம் இந்த எந்திரமே நம்ம கையில கிடையாது அது அதுவா உணர்ச்சிகள் எண்ணங்கள் அதுவா தானா தோன்றி தானா மறைஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இதுல நம்ம கை வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதாவது ஒரு தண்ணி ஒரு சின்ன கப்ல ஒரு போல்ல தண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் அதுல வந்து அலை இலையா வரும் கை வச்சுட்டீங்கன்னா அலை இலையா வந்துட்டே இருக்கும் இந்த அலையை நிறுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அலை தான் வந்து இந்த இந்த வருத்தம் கவலை துக்கம் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு தான் இந்த அலை எல்லாம் இந்த அலையை போக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே நீங்க என்ன பண்ணாலுமே அது திருப்பி ஜாஸ்தி தான் ஆகும் அது இன்னும் நீங்க இன்னும் அதை கூட்டுற அது இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா தான் போ அலை வந்துட்டு இருக்கும் ஏன்னா நீங்க எந்த முயற்சி பண்ணீங்கனாலுமே அது அது இன்னும் சமன் நிலையில இருந்து இன்னும் தூரமா தான் போயிட்டு இருக்கும் ஸோ எதுவுமே பண்ணாம என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு கை எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுவா கொஞ்ச நேரத்துல இதுவா செட்டில் ஆயிடும் ஸோ அதே தான் மனசு அப்படிதான ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது ஸோ அதனால நீங்க எதுவுமே இங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்ற புரிதலுக்கு நீங்க வர்றது தான் இங்க முக்கியம் எனக்கு என்ன கொஸ்டின் வந்துட்டு இப்ப நம்ம வந்து அகரத்தோட வந்துட்டு நம்ம புறக்கணிச்சிடறோம் அதாவது தட் மீன்ஸ் லைக் நம்ம புறத்துக்கு நமக்கு என்ன தேவை என்ன செயல் பண்ணணுமோ அதுக்காக மட்டும் நம்ம வந்து நம்மளோட அகரத்தை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சோ அப்படிங்கிற போது இந்த புறம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கையிலே வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா மாறுது அப்ப வந்து புறங்கிறது வந்துட்டு ஒரு ஒரு செயற்கையான ஒரு உலகம் தான் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் இருப்போம் அப்ப போது இப்ப இதுதான் முக்கியத்துவமா அப்ப வந்து நம்ம அகத்தை புறக்கணிச்சிட்டு புறத்துக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால அப்ப புறம் மட்டும் முக்கியத்துவம் அடைந்ததா ஆகுறது வந்து கரெக்டா அப்படித்தான் அதுக்காகத்தான் நம்ம அகமே பயன்படுத்தா ஐயா ஆமா கரெக்ட் முக்கியத்துவம் கூட இல்ல இருக்கிறதே புறம் மட்டும் தான் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா அகத்துலதான் எதுவுமே கிடையாது ஒவ்வொரு கணம் தோன்றி மறையக்கூடிய விஷயம் தான் இப்ப வந்து இப்படி கடல்ல இப்படி அலை வந்து திருப்பி போயிட்டு திருப்பி வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கணமும் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்குது இதுல இங்க வந்து பர்மனண்டா எதுவுமே கிடையாது பர்மனண்டா ஒரு ஆலையே கூட கிடையாது நான் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்றதே வந்து ஒவ்வொரு தாட் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வரும்போதே அதோட சேர்ந்த ஒரு நானா தான் இருக்கே தவிர பர்மனண்டா ஒரு நான் இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியும் அவங்களுக்கு எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வந்து போற மாதிரியும் நம்ம நார்மலா அப்படிதான் நினைச்சுக்கோம் பட் அப்படி இல்ல ஆக்சுவலா ஆனா எண்ணங்கள் உணர்வுகளோட சேர்ந்து அதோட ஒரு பகுதியா அதோட ஒரு நிழல் பகுதியா தான் நானே இருக்கு ஸோ நான்றதே ஒரு நிழல் பகுதியா தான் இருக்கு நானுமே வந்து ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் வந்து போயிட்டே இருக்கு அது பர்மனண்டா ஒரு நானே கிடையாது அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால இங்க எதுவுமே முக்கியத்துவமே இல்ல கிடையாது இங்க எதுவுமே இல்ல ஆக்சுவலா சும்மா நம்மளா இமேஜின் பண்ணி நம்மளா ஒரு போராட்டத்தை கிரியேட் பண
ஸோ அவ்வளோதான் அதுதான் இருக்கு ஸோ அதனால இங்க பிரச்சனை வந்து அகத்துல அந்த அட்டாச்மெண்ட் அந்த இன்ப நாட்டம்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் பிரச்சனையே எனக்கு இதுதான் வேணும் இதுதான் வேண்டாம் அப்படின்றதுதான் பிரச்சனையே அது கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சால்வ் ஆகிடும் புறத்துல டெம்பரரி புறத்துலயும் நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரிங்க சரிங்க இல்லையா இப்ப நம்ம மத்த இதுல எல்லாம் வந்து பேசும்போது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப ஆஹ் உலகம் வந்து பஞ்சபூதங்களால் நிறைஞ்சிருக்கிற போது நம்ம வந்துட்டு வெளியில வந்து தேடுறத வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள தேடணும் உள் நம்மளும் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனவங்க நம்ம வந்து உள்நோக்கி போகும்போது நம்மளோட படைப்பினோட மூலத்தை தெரிஞ்சுக்கிறலாம் நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா உள்நோக்கி போறோம் அப்ப வந்து எல்லா ஆன்மீக அமைப்பும் மத்த இதுலத்திலயும் புறத்தை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதே இல்லை புறங்கிறது வந்துட்டு முக்கியத்துவம் இழந்ததா தான் இருக்குது ஆனா நம்ம இதுல வந்துட்டு முற்றில் நம்ம வந்து அகத்தை புறக்கணிச்சுட்டு புறத்தை மட்டும் தான் முக்கியத்துவம் புறம் கூட செயற்கையா இருந்தாலும் அதுதான் வந்து ஆஹ் அப்சல்யூட் ட்ரூத் மாதிரி நமக்கு இருக்கிறதுனால நம்ம அதை நோக்கி மட்டும் தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஆனா இப்ப வந்து உள் நோக்கி போனாதான் நம்ம வந்து இப்ப வெளியில வந்து நம்மளால வந்துட்டு போய்கிட்டே இருந்தோம்னா இந்த அண்ட சாகசத்துல வந்து நமக்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது ஆனா உள்ளுக்குள்ள வந்து அதே விஷயத்த நம்ம உள் நோக்கி போனோம்னா ஈஸியா அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அப்ப சம்திங் ஏதாச்சும் இருக்குதா உள் நோக்கி இல்ல இல்ல இது வந்து ஒண்ணுமே இல்ல இது வந்து டிஃபரெண்ட் ஆங்கிள் இந்த சைட்ல இருந்து ஒருத்தர் பாக்குறாங்க அவங்க இந்த சைட்ல இருந்து பாக்குறது தான் அவ்வளவுதான் ஒண்ணும் இதுல பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை இப்ப உள்நோக்கி பாக்குறது நம்மளும் அதே தானே சொல்றோம் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஆன்மீகத்துக்குள்ளேயே வராம சும்மா ஃபுல்லா வெளியிலேயே புறத்திலேயே சினிமா ட்ராமா பார் அந்த மாதிரி எல்லாம் எவ்வளவு பேர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதனால அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்னன்னு மனசை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க அதுக்குள்ளதான வந்தாகணும் ஈவன் இந்த பிரபாகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கூட மனசுல மனசுனா என்ன எண்ணங்கள் எப்படி வருது உணர்வுகள் எப்படி வருது என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உள்நோக்கி தானே போறோம் உள்நோக்கி இதை பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்கோம் இப்ப அது புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் அந்த முயற்சி உள்நோக்கி பாக்குறது என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்னு எல்லாம் பாக்குறது புரிஞ்சிக்கல வரைக்கும் புரிதல் வரைக்கும் இந்த முயற்சி இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாமே தேவைதான் சோ வெளியில இருந்து நீங்க உள்ளதான் வரணும் கரெக்ட் தான் அது இந்த அப்ரோச் தான் கரெக்ட் வெளியில வந்து உங்களுக்கு புரியாது உள்ள வெளியில வந்து ஆபீஸ் வேலை இல்ல பணம் சம்பாதிக்கிறது அதுலயே பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கும்போது இந்த பிரச்சனையை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியாது இல்லையா நீங்க உள்ளதான் வந்தாகணும் உள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் அதோட ரூட்டே வெளியில வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பணமோ இல்ல ஒரு பதவியோ இல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை கூட ஆக்சுவலா ரூட் அதோட ரூட் அதோட வேர் வந்து இன்ப நாட்டம் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இங்கதான் வந்தாகணும் நீங்க சோ அதனால உள்ள நோக்கி ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றோம் தவிர புரிதல் வரைக்கும் எல்லாமே இதெல்லாம் இந்த ஆராய்ச்சி இல்ல உள் நோக்கி செக் பண்றது ஆராய்ச்சி பண்ணி மனசு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாம் அதெல்லாம் உள்ளதான் சோ அப்படி பார்த்தா அது அது அந்த அப்ரோச் தான் சோ அதை ஒருத்தர் வேற வேற பாத்துல அவங்க சொல்றாங்க அவங்க சோ பட் நம்ம வந்து இந்த பாத்துல இருப்பாங்க இப்படி சொல்றோம் இந்த அப்ரோச் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இன்னொரு என்னா இப்ப நம்ம வந்துட்டு எனக்கு வந்து முன்ன வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து போராடிட்டு இருப்பேன் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காகவும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு முடிஞ்ச எக்ஸாமுக்காக போராடிட்டு இருப்பேன் வர்ற எக்ஸாம் அந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி வந்து பக்கத்துல வந்து நான் போராடிட்டே இருப்பேன் இப்ப எனக்கு இப்ப ஐயாவோட புரிதல் இந்த இதெல்லாம் புரிதல் இந்த சென்ஸ் லைக் நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன அனுபவங்கள் இப்ப இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற போது ஓகே போராட தேவையில்லை அப்படிங்கிற போது அதை முடிச்சுட்டு நான் போக முடியுது ஆனா இப்ப வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் சிலவங்களை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு இந்த அனுபவம் இந்த ஒரு நாலேஜ் புரிதல் எதுவுமே இல்லை ஆனா இயல்பாவே சிலவங்கள்லாம் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவங்க இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க இயல்புலே அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க சிலவங்களை பார்க்கும் போது அப்படியே சரி அழகா முடிச்சு அதுக்கடுத்து போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போறாங்க அப்ப அவங்களுக்கும் நம்ம இந்த புரிதல் மூலமா ஏற்பட்டு வர்ற புரிதலுக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் நம்மளுக்கு இருக்குங்க இல்ல நம்மளும் அவங்களும் ஒண்ணுதானா இல்ல எப்படி எப்படி நான் சொல்ல வரேன்னா அவங்க அப்ப அவங்க பை டிஃபால்ட்டே அவங்களோட தன்மையே அந்த புரிதலா இருக்குதா இல்ல நம்ம வந்துட்டு இப்பதான் அதை அடைஞ்சிருக்கோமா இல்ல ஏதாச்சும் விதத்துல நம்ம மாற விடுவோமா ஓகே நீங்க சொல்ற மாதிரி சில பேர் வந்து அவங்க நேச்சராவே ஈஸியா எல்லாத்தையுமே ஈஸியா எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரியும் இருக்கலாம் ஆளுங்க இருப்பாங்க பட் என்னன்னா அவங்களுக்குள்ளயும் வந்து இது வந்து புரிதலே வந்து இது எப்படின்னா நம்ம அறிவுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்ற ஒரு புரிதலுக்கு வந்தப்புறம் தான் இந்த விடுதலைன்ற ஒரு விஷயமே நடக்கும் அவங்க எல்லாம் வந்து
ஸோ அதனால் அதை விட புரிஞ்சிக்கிட்டு கிளியராக இப்படி தான் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையுமே சால்வ் ஆகும் ஓகேங்க 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 எனக்கு எனக்கு பர்சனலாக இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு டெஃபிகல்ட் ஆச்சுன்னா முன்ன வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை வரும்போது வந்துட்டு அதை எடுத்து அலசி அல ஆராய்ஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு கடைசியாக புரிஞ்சு போவோம் அதுக்கு இடையில வந்துட்டு நம்மளோட புறத்தில் வந்து ஒரு கான்சன்ட்ரேட் இருக்காது நிறைய அதோட கேப் வந்துடும் இப்போ உடனே போகிறதுனால என்ன ஒரு ஃபீலிங்னா டக்குன்னு அதை விட்டு போயிடுறோமா டக்குன்னு அந்த அட்டாச்மெண்டே விட்டுட்டு அடுத்து வேலைக்கு போகும்போது அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் முன்ன வந்து எதையோ ஒன்று அக்கவர் பண்ணிட்டே இருப்போம் இப்போ அதை விட்டுட்டு போறதுனால அது கொஞ்சம் அது மட்டும் தான் இருந்துச்சு மற்றபடி இப்ப பரவாயில்ல இது வந்துட்டு நான் இப்ப எங்க அம்மாவுக்கே வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு சொல்லும் போது நான் சொல்லுவேன் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுமா அப்படியே விட்டுருமா இது எங்களுக்கு தெரியாதா இதை நீ வந்து சொல்லணுமா அப்படின்னு எங்க அம்மா கேட்பாங்க அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லும் போது ஏதாவது பிரச்சனை சொல்யூஷன் சொல்ல சொன்னா ஒன்னுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றியாடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு பட் ஆனா புரியுது எனக்கு வந்துட்டு அதாவது நம்ம வந்து இங்க கத்துக்கிறது வந்து ஒரு மனசு வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அதாவது ஒரு டூல் இந்த டூல் இப்படித்தான் வந்து ஒர்க் ஆகுங்கிற ஒரு அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து புரிஞ்சுக்கிறோமே தவிர வேற எந்த ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை அப்படிதான் கரெக்ட் ஆமா ஆமா அதுதான் முக்கியம் அவங்க வந்து சரி அவங்க எல்லாம் அப்படி சொல்றாங்க அம்மாவோ இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோ அவங்க சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரல் பப்ளிக் மாதிரி இந்த இதை பத்தி ஃபுல்லா நாலேஜ் இல்லாம இருந்தாலும் அப்படி சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து அகத்த புறத்தை எல்லாத்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறாங்க பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணா புறத்துல சால்வ் பண்ணணும் ஆனா அகத்துல தான் எதுவும் பண்ண வேணான்றது அவங்களுக்கு அவங்க வந்து புறத்துல சொல்யூஷனே இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா இதுக்கு எதுக்கு இது எனக்கே தெரியாதான் மாதிரி அதுக்கு அப்போ அந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்றாங்க அதனால அவங்களுக்கு கிளியரா டீடைல்டா புரிய வச்சீங்கன்னா மேபி அவங்களுக்கு புரியலாம் புறம் முகம்னு பிரிச்சு பார்த்து எங்க சால்வ் பண்ணும் எங்க சால்வ் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சரிங்க சரிங்க அப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஞானம் அடைஞ்சவங்களோ இதுக்கு முன்னாடி நூல்கள்ல போட்டிருக்கிறது எல்லாமே இதைத்தான் சொல்ல வர்றாங்க ஆனா அவங்க சொல்ற வித வேறையா இருக்குது ஆனா சொல்றதோட கரு வந்து இந்த ஐயா சொல்றதோட அரே அதே அம்சம் தான் அப்படிதானே ஆனா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ற விதம் வந்துட்டு அது வேற மாதிரி போறதுனால நம்மளுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது ஆமா கஷ்டமா இருக்கு பிளஸ் அவங்க அவங்க எந்த பாதையில கடந்து வந்தாங்களோ அவங்க எந்த பாத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதே அப்ரோச்ச அவங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க ஆறு அவங்க ஏதோ அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தப்பா இருக்கலாம் இல்ல அவங்க சொல்ற விதத்துல இன்டர்பிரிட்டேஷன் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தப்பா இருக்கலாம் எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அது யாரு என்ன என்ன பண்றாங்கன்னு நம்ம கரெக்டா சொல்ல முடியாது பட் அப்படி எடுத்துக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஓகேங்க ஓகேங்க அப்ப நம்ம இந்த புரிதலை வந்து நம்மளுக்கு அந்த புரிதல் ஏற்பட்டோன்னா இது ஒரு விழிப்புணர்வு கூட சொல்லலாம் நம்ம அந்த புரிதல் ஏற்பட்டோம்னா ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அந்த முடிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு அடுத்தான ஆக்ஷன் நம்மளுக்கு நடக்குது ஸோ இந்த விழிப்புணர்வு கான்சியஸ் எல்லாமே ஒண்ணுதான் புரிதல் ஆமா விழிப்புணர்வுனா இது இப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறத ஒரு விழிப்புணர்வு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு நாலேஜ் தானே இப்போ மனசு வந்து இப்படி வேலை செய்யுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும்போது போராடிட்டு இருந்தோம் ஓ நம்ம ஏதோ பண்ணி தான் வருத்தம் வருதுன்னா நம்ம ஏதோ பண்ணி நான் தான் தள்ளி விடணும் போல அப்படின்னு தப்பாக நினச்சிட்டு இருந்தோம் இப்போ தெரிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு ஓ நான் எதுவுமே பண்ணாட்டேன் அதுவாக போகுது இதில் எனக்கு வேலையே இல்லையே அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இதை வந்து ஒரு நாலேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதை ஒரு இதை ஒரு விழிப்புணர்வு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு சும்மா பேர் தானே அதுக்கு இந்த பேர் கொடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓகே அவ்வளோதான் இதுதான் அந்த விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா <laughs> அதை எப்படி இது பண்ணாலும் சரி அதுதான் இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ரொம்ப நன்றிங்க அனைவர் சார்பாகவும் ஆனந்துக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் Thank you everyone. Thank you. 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 Th